Magandang araw mga mag-aaral. Ako si Ginang Ana Soto, ang inyong guro sa Araling Pandipo ng Sampu, Kontemporaryong Issue. Ang tatalakay natin sa araw na ito ay ang Module 3 ng unang markahan, ang pagkasira ng likas na yaman at climate change. Para sa pamantayan sa pagkatuto, natatalakay ang kalagayan, suliranin at pagtugon sa isyong pangkapaligiran ng Pilipinas. Ang module na ito ay nahati sa tatlong leksyon. Ang unang leksyon ay pagkasira ng likas na yaman. Ang ikalawang leksyon ay tungkol sa climate change. At ang ikatlong leksyon ay tungkol sa coral bleaching. Kapag natapos mo na ang module na ito, ikaw ay inaasahang una na tutukoy ang mga suliraning pangkapaligirang kinakaharap ng Pilipinas. Ikalawa, na ipaliliwanag ang dahilan at epekto ng pagkasira ng likas na yaman, climate change at coral bleaching sa Pilipinas. Ikatlo, na tutukoy ang mga batas at kautusan ng pamahalaan sa pangangalaga ng mga kagubatan sa Pilipinas. At panghuli, ay nakapagbibigay ng mga paraan kung paano mapapangalagaan ang mga likas na yaman ng bansa. Para sa ating suri larawan, makikita natin sa unang larawan ang unti-unting pagkakalbo ng ating kagubatan. At sa pangalawang larawan naman ay makikita natin ang pagkakaroon ng baha sa ating pamayanan. Dito ay maiuugnay natin ang epekto ng unti-unting pagkasira ng ating kalikasan. Talakayin natin sa ating unang leksyon ang pagkasira ng mga likas na yaman. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa daigdig na mayaman sa likas na yaman. Ang likas na yaman ay anumang bagay na nagmumula sa kalikasan katulad ng kagubatan, kabundukan, lupa at mga anyong tubig. Ito ay nagsisilbing batayan ng lahat ng ating pangangailangan sapagkat ito ang pinagkukunan natin ng pagkain, ng hilaw na materyales na pinoproseso upang maging produkto at nagbibigay ng pangunahing hanap buhay sa mamamayan ng bansa. Ang mga likas na yamang nabanggit ay mahalaga rin para sa ekonomiya ng bansa. Ngunit sa kabila ng biyayang ipinagkakaloob sa atin ng mga likas na yaman, may mga tao pa rin na inaabuso ang paggamit dito. Ang kapabayaang ito ay nagpapalala sa mga natural na kaganapan tulad ng pagguho ng lupa, pagkakaroon ng malalakas na bagyo at malawakang pagbaha. Ang ating bansa ay sagana sa yamang gubat. Napakaraming benepisyo ang nakukuha ng mga tao mula rito. Noong 2010, tinatayang 15% ng kabuoang kita ng Pilipinas ay nagmula sa direktang paggamit ng mga likas na yaman, halimbawa nito ay ang pangingisda at ang pagtatanim. Ang kagubatan ang siyang nagsisilbing tahanan ng iba't ibang hayop at organismo na nagpapanatili ng balanse sa kalikasan. Dito rin nagmumula ang iba't ibang mga produkto tulad ng tubig, gamot, damit at iba pang mga pangunahing pangangailangan ng tao. Dahil sa yamang nakukuha mula rito, mayroong mga industriya na nakapagbibigay ng trabaho sa mga mamamayan. Ang patuloy na pagkasira ng ating kagubatan ang siyang pinakamalaking suliran ng kinakaharap ng Pilipinas kung hindi matitigil ang deforestation. Ano nga ba ang deforestation? Ang deforestation ay tumutukoy sa matagalan o permanenteng pagkasira ng kagubatan dulot ng iba't ibang gawain ng tao o ng mga natural na kalamidad. Ang deforestation sa Pilipinas ay nagsimula pa noong 1500 kung saan ang dating 27 milyong ektarya ng kagubatan ay naging 7.2 milyong ektarya na lamang. Ito ay ayon sa Philippine Climate Change Commission noong 2010. Ayon sa ulat na inilabas ng European Union Joint Research Center gamit ang satellite-based image, kanilang nasabi na mayroon na lamang 19% ang kagubatan ng Pilipinas. Ang mga sumusunod ay dahilan at epekto ng deforestation sa Pilipinas ayon sa ulat na pinamagatang Status of Philippine Forest. Una na dito ay ang illegal logging na nagiging sanhi ng pagbaha, soil erosion at pagkasira ng tahanan ng mga ibon at hayop. Pangalawa ay ang migration. Nagsasagawa ng kaingin o slash and burn farming ang mga lumilipat sa kagubatan at kabundukan na nagiging sanhi ng pagkakalbo ng kagubatan. 
Pangatlo ay ang mabilis na pagtaas ng populasyon. Nagiging mataas ang demand sa mga pangunahing produkto kung kaya't ang mga kagubatan ay ginawang plantasyon, subdivision, paaralan at iba pang infrastruktura. Pangapat ay ang fuel and wood harvesting. Ang mataas na demand sa uling at kahoy ay nagiging dahilan ng pagputol ng mga puno sa kagubatan. At ang panghuli ay ang illegal na pagmimina. Apektado ang kagubatan sa pagmimina dahil kadalasan dito natatagpuan ang deposito ng mga mineral tulad ng mine stone, nickel, copper at gold. Kinakailangan putulin ang mga puno upang maging maayos ang operasyon ng pagmimina. Ang mga mahihirap na umaasa lamang sa kagubatan ang lapis na nakararanas ng epekto ng deforestation dahil nalilimitahan ang kanilang kabuhayan dulot ng pagliit ng forest cover. Sa mga nakalipas na panahon ay mayroong iba't ibang mga batas, kautusan, programa at proyekto ang pamahalaan na isinagawa sa Pilipinas upang mapangalagaan ang kagubatan sa tulong na rin ng iba't ibang sektor ng lipunan. Ang mga programa ng pamahalaan sa rehabilitasyon ng ating kagubatan ay nagsimula pa sa panahon ng pananakop. 1910 itinayo ang kauna-unahang forestry school na nasa Los Baños, Laguna. 1916 isinabatas ang Republic Act 2649 na kung saan naglaan ng 10,000 piso para sa reforestation ng Talisay, Minglanilla Friar Land sa Cebu. 1919 na itatag ang Magsaysay Reforestation Project sa Arayat, Ilocos at Sambales. 1927 hanggang 1931 itinatag ang Sinchona Plantation sa Bukidnon. 1937 to 1941 itinatag ang Makiling Reforestation. 1946 to 1948, hindi gaanong naisakatuparan ang mga programa dahil limitado lamang ang pondong inalaan ng pamahalaan para sa reforestation. 1948, sa bisa ng Republic Act 115, muling sumigla ang gawain para sa reforestation. 1960, sa bisa ng Republic Act 2706, naitatag ang Reforestation Administration nang layunin ay mapasidhi ang mga programa para sa reforestation ng bansa. 1975, nilagdaan ang Presidential Decree No. 705 kung saan ipinagutos ang pagsasagawa ng reforestation sa buong bansa kasama ang pribadong sektor at ipinagbawal ang pagkakaingin. 1977, ipinagutos sa lahat ng mamamayan sa puntaong gulang pataas na magtanim ng labindalawang seedling bawat taon sa loob ng liman taon sa bisa ng Presidential Decree No. 1153. 1980s nang sinimulan ang people-oriented programs tulad ng Social Forestry Program noong 1982 at Community Forestry Program noong 1987. Noong 1987, ipinagbawal ang illegal logging at sinimulan ang Forest Sector Projects 1 and 2. 1992 na isabatas ang Republic Act 7586 o ang National Integrated Protected Area System na ang pangunahing layunin ay mapangalagaan ng mga protected areas. 1995, pinasimulan ang National Forestation Program na may layuning magsagawa ng rehabilitasyon sa 1.4 milyong ektarya ng kagubatan sa buong bansa. 1997, naisabatas ang Republic Act 8371 o Indigenous Peoples' Rights Act. Noong 2001, naisinabatas ang Republic Act 9072 o ang National Cave and Resources Management and Protection Act. 2004, nilagdaan ang Proclamation No. 643 na humikayat sa partisipasyon ng lahat ng ahensya ng gobyerno, pribadong sektor, paaralan, NGO at mga mamamayan na makilahok sa tree planting activities. 2011, nilagdaan ang Executive Order No. 23 na nadeklara sa moratorium sa pagputol ng puno sa natural at residual na kagubatan. 2015, nilagdaan ang Executive Order No. 193 na ang layunin ay palawakin ang sakop ng National Greening Program at sa kasalukuyan ay petuloy na ipinatutupad sa bansa ang National Greening Program, National Forest Protection Program at Forest Land Management Project. Isa sa maituturing na tagumpay ng pagtutulungan ng pamahalaan, pribadong sektor, non-governmental organization at mga mamamayan sa kasalukuyan ay ang unti-unting pagbuti ng kalagayan ng kagubatan ng bansa. Noong 2015, ayon sa ulat ng United Nations Food and Agriculture Organization, 
panlima ang Pilipinas sa 234 na bansa na mayroong malawak na lupaing na panunumbalik sa kagubatan. Ngayon ay dumako tayo sa ikalawang leksyon, ang climate change. Ang Pilipinas ay naitala bilang pang-apat sa sampung bansa na pinaka-naapektuhan ng climate change ayon sa 2016 edition ng Global Climate Risk Index. Dahil sa climate change, mas lumakas, dumalas at naging unpredictable ang pagkakaroon ng mga natural na kalamidad tulad ng bagyo, pagbaha at malalakas na ulan na nararanasan sa Pilipinas. Ano ba ang climate change? Ang climate change ay maaaring isang natural na pangyayari o kaya ay maaari ding napapabilis o napalalala dulot ng gawain ng tao ayon sa Intergovernmental Panel on Climate Change. Ang patuloy na pag-init ng mundo o ang global warming ay isa sa sinasabing dahilan ng climate change dahil sa mataas na antas ng konsentrasyon ng carbon dioxide na naiipon sa atmosphere. Ang mga ito ay nanggagaling sa mga usok ng pabrika, iba't ibang industriya at pagsusunog ng kagubatan. Nararanasan na sa Pilipinas ang epekto ng climate change ay sa pag-aaral ni na Domingo at mga kasama. Ilan sa epekto ng climate change na nararanasan sa Pilipinas ay ang madalas at matagal ang kaso ng El Nino at La Nina, malalakas na bagyo, malawak ang pagbaha, pagguho ng lupa, pagtuyot at forest fire. Ang isa pa sa epekto ng climate change ay ang coral bleaching na tatalakay natin sa ating leksyon tatlo. Isa sa mga suliraning kinakaharap ng mga karagatan sa Pilipinas ay ang coral bleaching. Ito ay ang pagkasira ng mga korales sa karagatan na nagresulta sa pagkaunti ng bilang ng mga islang nahuhuli sa dagat at pagkawala ng ilang mga species. Ang pagkatunaw ng iceberg sa Antarctic ay mayroon ding malaking epekto sa bansa sapagkat maaaring malubog sa tubig ang mga lugar na mabababa dahil sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig sa dagat. Ang panganib sa food security ay isa lamang sa epekto ng climate change sa Pilipinas. Dahil sa malalakas na bagyo na namiminsala sa bansa, pangunahing naaapektuhan nito ang sektor ng agrikultura. Ito ay nagdudulot ng pagkasira ng mga pananim, mga kalsada, bodega, mga palaisdaan at maging ang pagkamatay ng mga mangingisda at magsasaka. At dahil sa matinding init at pabago-bagong panahon, Marami ang nagkakaroon ng sakit tulad ng dengue, malaria at kolera. Ang ilan sa mga mamamayan ay napipilitang lumikas sapagkat ang kanilang mga tahanan ay sinira ng bagyo o di kaya naman ay natabunan dahil sa pagguho ng lupa. Ang iba naman ay kinain ng dagat ang lupang kinatatayuan ng tahanan. Ngayon ay batid niyo na ang tungkol sa pagkasira ng ating kanikasan at tungkol sa epekto ng climate change. Nawa ay may natutunan kayo sa ating talakayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli natin talakayan, paalam!